Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Trương Hoàng Huy của Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hồ Chí Minh Hôm nay mình xin phép chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm và điều trị cho bệnh lý viêm khớp cùng chậu Đây là một bệnh lý rất, rất phổ biến Và mình tin rằng những thông tin mình chia sẻ sau đây sẽ rất là hữu ích cho các bạn Đặc biệt là những người đang chịu cái cảnh đau lưng Rồi, Vậy viêm khớp cùng chậu là gì mà lại gây đau lưng? Thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị một cái mô hình để mình giải thích rõ hơn các bạn nhé Yo. À, đây là khung hình của cái cuộc sống mất lưng và khung chậu nhìn về phía trước ha Vậy khớp cùng chậu nó sẽ nằm ở phía sau nè rồi một hai ba xoay đây xin giới thiệu với các bạn đây là cuộc sống mất lưng và đây là cái khung chậu chúng ta xương cánh chậu hai bên đây là xương cùng và xương cục di tích của cái đuôi thì à, đau lưng là phần tất yếu khi mở bạn chúng ta là theo cái thuyết tiến hóa thì chúng ta chuyển từ tư thế đi bằng bốn chân sang hai chân thì cái áp lực của cái trên cơ thể ở trên trên cao này nó dồn từ trên cao xuống cột sống tất lưng và cái khung chậu ở khớp cùng chậu ở ngay hai bên cạnh này đây nó sẽ chịu áp lực rất là cao đây chính đó là cái nguyên nhân gây đau ở vùng thấp ở lưng chiếm 30% mươi phần trăm những nguyên nhân gây đau ở vùng thấp tất lưng và cực kỳ dễ lầm tưởng với đau thoát vị địa đệm vì sao thắt lưng ở đây khi mà các rễ thần kinh nó chua ở đây thì khi hai khớp hai bên này nó viêm á nó cũng sẽ gây một số triệu chứng nó lan ra rất là nhiều bệnh nhân chúng tôi đến khám nha 90% phần trăm các bạn khi mà đau lưng á thì thường ta phiền là chúng ta nó giống thoát vị địa đệm vậy vậy thì giống cái gì đầu tiên á khi mà bạn bị viêm cái thùng chậu nó sẽ làm cái chuyện đau vô cùng khó chịu đau âm ỉ điển hình nó là khi các bạn thức dậy buổi sáng ở bạn bước khỏi giường có hai lưng bạn đau vô cùng khó chịu với cả vặn mấy cái thì đau vặn bên trái cũng đau à, nhưng mà đặc biệt một cái luôn á là khi bạn đứng dậy tập thể dục bạn thất lưng vài lần á một hồi sau khi cái lưng ấm lên rồi nó sẽ thoải mái hơn rồi trong quá trình làm việc hàng ngày nè à, khi bạn đứng quá lâu hoặc là bạn ngồi quá lâu cùng một tư thế thì nó sẽ đau nhưng mà khi đứng lên vặn vài cái lại đỡ đó là điều rất là Uh, khác biệt so với lại thoát vị địa đệm khi mà trong cái bệnh nhân thoát vị địa đệm á thì các bạn càng hoạt động nhiều đi lại càng nhiều thì các bạn sẽ càng đau đau buốt xuống hai chân yêu cầu các bạn phải ngồi nghỉ hoặc là nằm nghỉ không thể đi lại được cái bệnh lý này nó đau âm ỉ nó kéo dài thành ra nếu mà bệnh nhân có sức chịu đựng tốt á về lâu về dài thì nó sẽ gây nên một số các triệu chứng như là nó lan ra hai cái mông hai bên này nó lan xuống bắp đùi nó lan xuống bắp chân luôn vậy là bây giờ nó có thể gây cho teo hai mông của bạn teo hai đùi hai bắp chân à, và thậm chí ở một số bệnh nhân mà bị nặng á mà lâu lắm á thì bệnh nhân thậm chí không thể đứng nè không thể ngồi chỉ có thể mà nằm thứ nhất là bạn đang mắc phải một cái bệnh lý về gen một cái bệnh lý về huyết thanh ví dụ như là uh, viêm cuộc sống dính khớp hoặc là viêm khớp bẫy nến cái bệnh này thì là do cơ địa ở trong gen mình sinh ra một cái lỗi nào đó đây là một vấn đề rất là lớn và có lẽ chúng tôi sẽ đề cập đến trong những cái video tiếp theo thứ hai là do bạn bị nhiễm khuẩn vi khuẩn đến từ đâu có thể đến đến từ một cái uh, bộ phận như ruột ở phía trước ở ổ bụng của bạn nằm ở đây hoặc từ thận uh, những cái vùng liên quan gần đó nó nhiễm trùng đến khi mà bạn bị nhiễm trùng nặng À, và cái cuối cùng là viêm khớp cùng chậu vô khuẩn không do có vi khuẩn nào cả nó đau là do những cái tác nhân vật lý hoặc là mình sai tư thế lâu ngày thì sẽ dẫn đến cái viêm khớp cùng chậu đây cũng chính là cái nguyên nhân nhiều nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay viêm khớp cùng chậu vô khuẩn á, thì có một số cái điều sẽ khiến bạn rất là dễ bị mà trong đó nổi bật á, là rất là tội cho các chị em vì À, các chị em thì thầy có một cái bổn phận là sanh con trong quá trình mang thai á, thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi nội tiết tố rất là nhiều khiến cho các cái dây chằng khớp nó giãn ra này rồi cái khung chậu của mình nó bị nở ra để chứa cái bào thai càng lúc càng to lên khung cái chậu bị ép lại bị căng ra đây thì khi bị căng như vậy nó sẽ nén cái khớp cùng chậu sau này dần dần đi nữa thì uh, các chị em hầu hết các em đều sẽ dẫn tới viêm khớp cùng chậu à. uh, cái tỷ lệ mà viêm khớp cùng chậu mà nhiều hoặc là nặng hơn thì nó càng tăng theo cái số lần sinh đó chính vì vậy mà tự nhiên nhiều chị em tới các cô bác tới đi khám viêm khớp mà mình lại hỏi vì cô đã sinh được bao nhiêu người con rồi đó, cũng hơi lạ nhưng mà thật ra đó là một cái tiền sử nó rất là gợi ý 
rồi cái tình trạng viêm khớp cùng chậu này thậm chí là sau nó kéo dài và xuất hiện sau khi mang thai nữa rất là nhiều người lầm tưởng tới việc mà bạn được uh, tiêm giảm đau bằng cứng để dễ xanh nó gây ra viêm khớp đau thắt lưng nhưng không phải đây là một tình trạng viêm khớp cùng chậu rồi uh, một số tình trạng khác mà chúng ta thường dễ mắc phải khiến chúng ta bị đau khớp cùng chậu đó là khi các bạn ngồi á các bạn ngồi hay bị bẹo một bên này nè chống tay bên này cái không cơ thể bạn sẽ tải lực một bên nó không có chia đều hai bên chống tay bên phải chống tay bên trái rồi chúng ta đang ngồi bắt chân các bạn bắt chân như vậy vô tình hiến khiến cho cái lực phía trên xuống nó cũng sẽ thay đổi nó chỉ di chịu về một bên thôi rồi nhiều người á lại có thói quen là nhét cái bóp sau mông á nó bóp rất là dài luôn vô tình nó lại chém cái cơ thể của mình bị đẩy sang bên khác thì đó là một số những cái nguyên nhân mà rất là thú vị khi chúng tôi khám và tôi phát hiện cho bệnh nhân thì mọi người nên tránh nha trước hết khi các bạn đến với bác sĩ thì việc thăm khám của bác sĩ sẽ làm gì thăm khám thì chúng tôi đầu tiên là phải hỏi có tiền sử của bạn đau lưng như thế nào tiếp triển như thế nào rồi lao đau nó, nó nó xuất phát từ đâu thông thường thì các cái khớp cũng chả nó viêm thì các bạn ấn ở hai bên vùng mông đó hai bên cái khớp này này sẽ đau trên này chỉ đau âm ỉ thôi vì khớp đau ở đây nó sẽ lan đau lan lên trên và điểm hình hơn nữa là nó sẽ đau lan hai mông bạn sẽ đau bên hai bên mông này chứ không có đau vùng giữa cuộc sống thất lưng ở đây rồi đôi khi các bạn sẽ cảm giác nó lan xuống hai đùi lan xuống hai bắp chân điều đó khiến cho đa phần thậm chí là chín mươi phần trăm bệnh nhân đến khám ở các phòng khám đó. đặc biệt là khi đến tôi đó, thì bệnh nhân thường là tự cho rằng mình bị uh, thoát vị giới đệm với cái triệu chứng là đau lan từ tắt lưng lan xuống hai chân uh, tự cho rằng mình bị đau cho thoát vị giới đệm luôn nhưng mà khi chúng tôi kiểm tra bằng các biện pháp như gõ bóc uh, đầu gối này gõ gân gót để kiểm tra em tự là cái gân mình phải xạo tốt hay không rồi hơn nữa chúng tôi sẽ có cái bộ máy đo điện cơ đó, kiểm tra luôn mà dây thần kinh đó đúng cái dây thần kinh đó nó có bị thực sự là bị giới đệm chèn ép hay không hơn nữa chúng tôi có những cái cái xét nghiệm cao hơn ví dụ như là căn bản nhất chúng ta sẽ chụp x quang hoặc là cần thiết thì chúng tôi sẽ cho chụp em ra mọi thứ sẽ lộ ra và các bạn sẽ được chuẩn đoán chính xác là bạn đang bị cái gì và sau đó chúng tôi biết được à, các bạn cần phải làm gì để điều trị tình trạng này trên màn hình các bạn thấy là đây x quang của viêm khớp cùng chậu qua bốn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bình thường các bạn sẽ thấy được cái khớp cùng chậu nó rất là rõ cái khe khớp rất là rõ giai đoạn thứ hai cái khớp cùng chậu nó bắt đầu nó có màu trắng trắng ha cái khe khớp nó hẹp dần sau đó nếu mà để lâu nữa các khớp cùng chậu nó hầu như nó hẹp nó bị sơ đặc nó trắng bót lên mất luôn khe khớp tới giai đoạn cuối cùng là hầu như chúng ta không thấy được cái khe khớp chính xuân nữa giai đoạn này thì có lẽ chúng ta cần cái biện pháp rất mạnh như là phẫu thuật trước đây á trong quá khứ á, thì khi mà các cái loại dược phẩm chưa có nhiều á thì bệnh nhân thường sẽ chịu cái cảnh đau âm ỉ đau càng ngày càng đau nặng và họ có thể sử dụng những cái phương pháp như massage tại chỗ hoặc là chìm đóng rồi uống cái thuốc giảm đau căn bản như paracetamol tới giai đoạn đau nặng cuối cùng á, khi mà vớt khớp nó viêm rất là nhiều thì chúng ta thường phải thực hiện một phẫu thuật gọi là hàn khớp cùng chậu làm cho hai khớp nó dính với nhau luôn nó sẽ không còn đau nữa nhưng mà phẫu thuật đó rất là nặng nề và xâm lớn về sau này á, khi mà những cái thuốc nó phát triển nhiều hơn đặc biệt về những cái thuốc à, kháng đau giảm viêm như là corticoid hoặc là những cái thuốc NSAID á, thì việc điều trị nó sẽ dễ dàng hơn tuy nhiên quá trình điều trị bằng thuốc cũng sẽ tốn rất là lâu thậm chí có thể từ một tháng tới 3 tháng à, sau này khi mà chúng tôi áp dụng cái phương pháp tiêm tại chỗ với cái liệu pháp cọc chỉ có ít thì phương pháp đó chỉ có thể áp dụng cho những cái bệnh nhân bị đau nặng vì cọc chỉ có ít là một cái thuốc kháng viêm giảm đau rất là mạnh à, chỉ có thể sử dụng một năm không quá ba lần và tác dụng phụ về sau của nó khá là nhiều cũng giống như là các bạn thường nghe thuốc kháng viêm đau là các bạn sẽ nghĩ tới là đau dạ dày lép bao tử rồi sưng uh, uh, mặt này đó vân vân sau này nữa thì chúng tôi hiện tại đặc khoa tâm anh chúng tôi á, có một liệu pháp gọi là liệu pháp collagen chúng ta sẽ tiêm thay vì tiêm cọc tiêu thì tôi sẽ tiêm collagen một cái chất mà giúp 
giảm đau tại chỗ hồi phục tăng khả năng hồi phục của các khớp bị viêm cái liệu pháp này tôi ứng dụng à, một tuần một lần kéo dài khoảng 4 tới năm tuần và song hành cùng liệu pháp tim á, thì tôi thường áp dụng cái liệu pháp xung kích hoặc laser đó là những phương pháp vật lý trị liệu vô cùng hiệu quả à, cái, nếu nói về xung kích thì em sẽ có một cái bộ phận giống như là cổ súng vậy đó nó bắn những cái xung kích thẳng vào khớp viêm đánh tan ổ viêm đi và tăng cái dòng máu tới đó lưu thông máu rồi tăng cái sức thuốc khi chúng ta tiêm vào à, điều này phương pháp điều trị này nó rất là đơn giản vì chúng ta chỉ cần ứng dụng nó một tuần một lần trong khoảng 5 phút thôi tương tự laser cũng vậy à, laser là chiếu một cái tia năng lượng cao nó không giống như cái những cái đèn hồng ngoại đó bạn nha vì cái máy laser này nó rất là mạnh nó chiếu những cái tia năng lượng cao vào sâu tận cái khớp sâu bên trong cái này nè những cái tia hồng ngoại thường không thể nào đưa năng lượng tới đó thì nó sẽ tăng cái luồng máu tới giúp cho cái việc điều trị viêm khớp nó dễ dàng hơn kết hợp những phương pháp này lại thì thay vì ta uống thuốc tháng trời thậm chí là nửa năm như trước đây thì viêm khớp cùng chậu sau khi điều trị bệnh viện chúng tôi á thì thông thường bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là dễ chịu thoải mái hơn giảm tới tận 30% phần trăm sau 3 tới bốn ngày và sau khi đi thực hiện điều trị thứ hai sau đó khoảng một tuần á thì bạn hầu như là cảm thấy hài lòng tới mức 80% phần à, trăm khi mà hoàn thành hết điều trình bốn tới năm tuần thì kết quả hầu như mỹ mãn và rất là kéo dài rất là lâu trong quá trình sinh hoạt lao động các bạn cố gắng là hạn chế có việc ra sức gồng sức khi mà bưng những vật nặng đó. cố gắng mỗi lần bưng dậy chia nhỏ ra tại vì mỗi lần mà cố gắng dậy thật nó không có tốt đâu à, nó sẽ làm cho mình bị chấn thương nhỏ mỗi lần chấn thương nhỏ nó dồn lại dồn lại sẽ gây ra những bệnh lý về sau thứ hai là trong cái quá trình sinh hoạt mình cố gắng mình đừng có phạm phải những cái sai lầm như là bắt chéo chân nè hoặc là mình ngồi chồm hổm nè rồi mình đứng mà chống cho một bên đó thì nó sẽ dồn lực sai như thế khiến cho khớp của mình chịu lực sai không những khớp cùng chậu ra mà xuống cấp háng sức gối sức cổ chân cũng sai luôn như vậy đôi khi người ta tự nhiên đau bị đau một chân là do vậy rồi bản thân mình luôn á thì lâu lâu sau khi mình phát hiện ra các sự rất là tuyệt vời của những cái vật phương pháp vật lý trị liệu như là xung kích laser thì hàng ngày hàng tuần luôn mình sẽ chủ động đi sử dụng những liệu pháp đó à, ngay từ khi mới đau nhẹ nhẹ hoặc là các bạn đau đã trải qua rồi đó, thì nên à, lâu lâu mình nên đi à, sử dụng những liệu pháp đó sẽ giúp bảo trì cho mình tốt hơn cái gì mà mình càng giữ thì nó lại càng lâu hơn mà chúc mọi người à, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha hy vọng như mình chia sẻ vừa rồi thì giúp các bạn rất là nhiều chào mọi người